teaching and healing. And because of this, ang preaching ministry resulted to our first Baptist church in Haro on September of 1900. Haro Evangelical Church. Nga sa una, dra, sa likod sa Haro Cathedral. Sa sabay, subong bala mga ginabligyan ng mga ratan. So, suli ng silo sa sininga lugar. And in Bacolod, our first Baptist church is Bacolod Evangelical Church in 1903. And in Capiz, the next year after is Capiz Evangelical in 1904. Teaching ministry, of course, you know already. The first Baptist school is the home school from Capiz, now called Philomer Christian University. Filipino-American. And Central Philippine University. Uh, muning manami sa istorya ni Reverend William Valentine, kay tapos diri sa CPO, nagpanigros siya. At pagpanigros niya, uh, gin-establish niya ang, uh, ang Ilog Private Academy. Isa sa mga nabilin niya iskulahan. Kung sino di sinyo, taga Ilog, hasta pa na subong related na sa church na ito, ang school. Kag, ang ga, ga, pamalandong ko subong sa vision niya ginlantaw ni, ni Valentine, nga ba ko during that time, nagpanigros na ganit si Valentine. Kaya e siling niya, siguro na pananaw yun na ng CPU, madako suli, pero madamo man ko pitin siya diri. And to tell you frankly right now, there is no Protestant school, college, university in Negros right now. And it is high time for us to bring up again the dream of Valentine to put up CPU in Bacolod. No? It's a big challenge for each one of us. Kabay pa nga paminsan raw na nahatag sa Cebu, dito ng area, ang mga Presbyterian. But along the way, kay nag-land trip sila sa Negros, paghapit nila sa Dumaguete, siling hindi na lang magtabok sa Cebu. Kay nami ding lugar. That is why Siliman was established in Dumaguete. Institutes were held once or twice a year for several weeks, every January. Kabalo ka mo kung ano na nang subong nga ginaobra ta? Amo na nang si BIM-8 ng institute. Kaya every January sila sa muna gobra. And, ang content sa ilang theological education, gin-enshrine gin sa ilang mind, ining Baptist principles. First, Ari ni enshrines ato 1935 Constitution, the belief of the sole authority of the Bible in all matters of life. Secondly, the competency of the soul to work out its religious destiny. Number three, the belief in a regenerated church membership, amunang baptism. Number four, the democracy and independence of the local church, amunang sa ginatawag tang a local autonomy. And number five, the principle of the separation of church and state, anami sa ginambal ng Duterte, There is a principle of separation of church and state, but God and state cannot be separated. Number six, the principle of religious liberty. On the whole, the pastors learn their profession in the ministry through personal experience and sometimes through organized studies. Amo ni nga ng aking si Lon, si Ling ni Lon, why nyo gidyagin, ano ya? Why nyo gidyagin tagaan, dako nga bili ang theological education right from the start. 1908, masubo ang istorya, si Manikan nagwa. Kay disgusted siya. Siling niya, gamay na sweldo ko, why niyo pag train mga upod ko? So, nagalin siya, nag-teacher siya sa Spanish school. So, isa na sa masubo. Ang muna nga ang Manikan, nga family, great-grandsan niya to ang tesurer din natin si Lilo a few years back. Katoliko to sila niya. No? So, nautod ang lineage siya niya. The joys and struggles of early uh, Philippine Baptist pastors. Before the ordination of pastors in 1906, a great number of Filipino and Filipina Baptists were called by the American missionaries at tawag sila native preachers, kagang babae, ano? Bible woman. Ang ako niya perspective sa pagsulat ko si Lingko, we should aptly call them pastors. Eh, hey, pastor gin sila, yeah. Interestingly, sa 1906, ang official nga mga ginordain, wala na balaan ng numero. Kag wala na balaan ng mga ngalan. Ambot na ano, ginubra sa mga Amerikano, sa reporting nila, wala ngalan. Pero sa isa ka letter, eh, init gin ulo ni Briggs, sa isa ka ordained pastor, siling niya ang most stupidest nga pastor ni Blanga ginordinahan ta. Most na, stupidest pa. Hindi siya la grammar ni Briggs ba? Si init gin ulo niya. Ang ngalan sa silang pastor, si Donato. Hindi si Donato, Mike ha? Okay ha? Si Dunato ang alan, okay? Uh, <laughs> Dra, 
walang nabalaan sa iya pagpangakig ang alan sa isa nga na ordain. Kung huwag nangakig si Briggs, huwag itag ito nabalaan ang alan. So si Donato, one of the first ordain. Okay? Ariyo ka na, may isang description ni uh, Munger sa mga Filipina pastors. Sila niya, these not brown maidens, na may color, no? Not brown. In their cheap patagdyongs, their colorful kerchiefs, confining their jet black hair, carried their trucks and Bibles carefully wrapped in white cotton handkerchief, trudging along the country lanes in rain or shine on their errands of light, bearing their torches, they were earnest, faithful workers who brought to light many a darkened mind and life to numberless sin-sick souls. Wow, katahong. Okay? Ang muna yung ilang description sa aton, ng mga kababayinan. One courageous preacher during those times was Winceslaw Lime. Gindescribe siya sa mga Amerikano, unusually gifted preacher. Paskog siguro. Oh? He worked with the mountain people. He was a courageous people. In one instance, ang istorya mo ini, nga gintayaan siya to stop preaching. Gintayaan siya sa mga ladrones. Ladrones tawag nila sa mga kawatan. Siling niya, Biskan ang town president pa mapauntat sa ako, hindi ko maguntat. Biskan ang pinaka-leader niyo sa mga ladrones mapauntat sa ako, hindi ko mapauntat. Kabalo ka mo kung din, halina nga ako, notoridad, king of kings and lord of lords. Ang leader sa ladrones, nagbaton, amutong mga pulahan ng iban. No? Baskog. Grabe nga. Nadugay lang bumalik sa baptist na biskan. Restituto Ortigas. And as I read the Manog Bantala in the 1920s and below 1920s in our archive da sa Babaw, ang tanan niya nagsulat niya sa Eskwila Dominical niya si Restituto Ortigas, one of the most prolific writers of the Convention Baptist. Kag ang iban nga mga libro nga ginsulat niya, diksyonaryo sa Biblia, may nabilin pa da sa may RE, siya na nagsulat. Iya na nga remembrance sa aton before he died na publish ina. Isa pagigkatahom nga ginaubra sa mga pastor dito sa Kapis ang 1918, which we can also use, they agreed to buy themselves more closely by reading daily the same scripture passage and to remember each other in prayer. So si Reverend Samuel Talha, doon may plano sini nga mapublish ang CBMA lectionary ay para pariyo ang atong tanan nga verses nga ginabasa na ginapamalandungan kada Domingo. Now, pass forward kita. The search for self-identity and the struggle for self-reliance, 1935 to 1983. Ang mga pastor ang nagpanikasugid nga sa 1935 natuga ang Convention of Philippine Baptist Churches kag a few days later sa Baptist Center sa La Paz ang Convention Baptist Ministers Association. Halin ni siya sa grupo ng WBC. Western Desires Convention. Ang una natin ng mga General Secretaries in 1935 is Reverend George Massa. Ang sunod, si Reverend Ingracio Alora. Sila ni. Philippine Baptist Pastors push slowly for the realization of their dream of self-reliance. Ang muna nga gusto nila ang mga top position ang mga mapungkugid mga Pilipino na. Amunin nga si Reverend Alfredo Cathedral, ginpadala ni siya sa Colgate Rochester Divinity School. Ay, ang isa pag si Reverend Juan Impig, ini nga tao, amo ang instrumental sa pag-convert uh, sa kay Mami Liging Romarati, no? dito sa may ilog uh, lugar. Si Reverend Juan Impig, sila niya, uh, The answer to the economic condition of the Philippine Baptists was good stewardship. Okay, theological education. Pastors and church leaders were trained through the Pastors Institute and Escuela Dominical. Amo ni ilay ang style sa una. Ari ang iyan ni sa College of Theology, ang Institute on Religious Education and Rural Life. Ang ila main teachers si Reverend Dilariman kag si Miss Plasos. Oh, ang iban siguro din nakaabot sa inyo sa ila, no? Ang ila, isa sa mga subject, animal husbandry with swine and poultry raising techniques and plant and fertilizer analysis. Pasko! 
Oh? Are amo ning ilang objective so enable them to understand rural life because 90% of our churches is in the are in the rural areas. Problems and aspirations will rural people. equip the ministers with agricultural skills and making theological reflection on the meaning of the gospel in a local situation. Wow, katahong. Now, anong ilang uh, theology during the time? Split sila kaya ang Amerikano nag-away. Ang away nila, nadalaman din nila. So may social gospel, kag pure gospel. Ang social gospel, kaya ang CPU, maabri na sa eskwilahan, nga iba niya kurso. Sining sa iba niya American missionaries, hindi ah, Bible school lang kita ya, college of theology lang, hindi pwede, tanan gidya. So dala pa na sa ila decision, tinag-split sila. Nag-Don Baptist sila. Si Don nga mangranon sa Amerika, nagatag sila pading. Amo na nga ang split, hindi lang organizational, kundi theological man, kay kadamo sa pastor naton, nga dragi apun graduate. Like mga lapatha, dra graduate. Uh, si Gaini, si Jesto, dra graduate. Uh, si Mami, would you say so? Uh, si, hindi no? Si, sino pagigani, mga dra graduate. Mga lapatha, Emilio and Elias, lapatha, dra graduate. So, Convention sila, pero doon sila nag -eskwila. Pero hindi lang organizational, kundi theological man. Okay. World War II. Pass forward to sa World War II. Uh, si Ingracio Alora, acting dean of the College of Theology in 1946, nagpublish siya sa Prayer of the Panay Underground. Wala iya sulat nga siya ni nagsulat. Pero I can surmise that he was the one who wrote it. In butang ilang, sa nagwa sa Central Echo na basahan ko uh, 1940s ng mga Central Echo sa jaman tong Central Echo ginapa tapik lang da sa Baptist Center Galeo sa bulletin board kung magbasa ka Central Echo malakat ka lang sa bulletin board nagbasahon mo isa-isa okay kay isa lang kakapi ah uh, survive barada gin publish ini kag siling ya isa kuno ka faculty sa College of Theology nagsulat sini pero most probably Si Ingrasio Alura ng sulat sila. Can, can we read together the prayer for the Panay Underground? Begin. Ang pangamuyo, no? Sa Negros, ang mga pagsubiron, ang muna yung gatindog, kita subong sa pagsubiron nga building, cross pagsubiron building, uh, in yung College of Theology, ilan eh, si Pastor Libby, pagsubiron, um, nag-compose sila sa utod ya, si Manay Esther, pagsubiron, buwi pa si Manay Esther, ang gin-compose nila, pag-interview ko na sila, ging kanta, gini ni Manay Esther, gini ni Manay Libby, ang guerrilla song. Hindi ako ka dumdum sa uh, tuno. Kag karoon ko magkanta, ako recite na karon. The fight is on. Arise, O soldiers, brave and true. The call to arms is heard from far and near. Sabi, MacArthur now is marching on to victory. The triumph of our forces is secured. The fight is on. Brave Filipinos will carry on to victory with Carbons gleaming and Thompson's roaring and will drive those Japanese away. The fight is on, but be not weary, for then at last we shall be free. With God before us, His banner or us will sing the victory song at last. Imagine nyo nyo nga sa simbahan niya ginakanta. Hindi niya ginakanta kung sa dindin. Kundi sa simbahan. Ang muna yung ilang perspective. No? Dito sa Romblon, ang nagkanto dito nga pastor, ang muna si Reverend Hilario Castillo. No? And he was instrumental uh, sa mga areas sa uh, Tablas. No? Drag ang mga area. 
Ang isa ka istorya dira, nga sa time sa World War II, si Governor Jose Permalo, gindakop sa mga pun. He was suspected by the Japanese of instigating ideas against the Japanese. Di sa ginpriso sa Panay pa, halin sa Rumblon. Nagkantugin si Reverend Castillo, di sa Panay, ginayo ang kabuhi sa sining nga gobernor. And then the governor was set free. Pagbalik dito, si Governor Permalo ginbautisuan. So, grabe nga ministry ni sa no? Re Reverend Gal, no? sa may Rumblon. Si Reverend Castillo, he helped establish churches in Luok, Patoo, Batiano, and Mindoro. Si Manoy Ruming, nga lulo ni Bon, amuto nga ako nga na interview. Siling niya, Pastor Ulan Inet, gutom, bugtaw kami nila sa 4 sa kagawon, kay malakat na, reklamo ko kay tatay, at tayo dulom pa. Siling ni tatay, waya dulom-dulom sa akong kay dulom na nitanan niya mo. Ang isa sa mga tao nga nagabato siya samtang gawali sa sa plaza si Malbar Castillon. Ginbato ya si Reverend Lario Castillo. Pero kay kita ya ang tao nga bulag ni nga pastor, why ya guntat bis kan batoon? Nagpamati siya. And he was converted to the Baptist faith. And he became the one of the manog toy toy of Reverend Castillo. Pero sa mga interview ko si Reverend Malbar, nasa skuha niya pa kuno si Manuel Lario mo. Ya ginapabasa ya sa ako ng bilog na chapter sa amo ni ginalakangan ko sila niya mm -hmm, sa ulo ko na oh, oh. <laughs> unto ni si Manoy Malbar mo oh <laughs> Dito naman sa Negros ari ding duwa ka San Inlo si sinong Mike kag si Dr. Pabula si Reverend Catalino Buenseso they evacuated at the hills of La Carlota now called Nagasi And ang church dito is Nagasi Baptist Church. Sa gin ibakwitan nila ang lugar. And he gathered all the people, kag nasubuan gin sila, kag samtang sa sina nga kaimtangan, he opened his Bibles in Romans 8.35, and he read it aloud with the public listening, and who shall separate us from the love of God, shall tribulations, distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, nay, for all in these things, we are more than conquerors to Jesus Christ our Lord. Grabe nga pagtuo sa sinigang mga tao, no? So, and because of that, nang tapos gira, when they transferred back to La Carlota Evangelical Church, a church was born there. Kagamugi nang inpulian ni Manoy Libi pag subiron, kundi tugit siya napatay sa nagase, sang nagligan, tuig, bangod sang iyan ako ang pagigugma. Okay? Sa so, South Negros, may isa dito ka promotional secretary, nga alam niya si Reverend Juscuro Villalba. nag sila sa Asyenda Ema dito sa May Isabela. And, dito sa wartime years, he discipled three young people who later became pastors. Nga alam sa sininga mga tao, si Lolo ko, Reverend Jose Hiko, si Reverend Building Pamilyaran, at si Pastor Lidja Garido. Tatlo, gintutukan niya sa chimpos ang ibakwit. And they became pastors. Grabe. Siya ni ang nagtugmaw sa kay Lolo ko sa 1943. And my lolo, tatay ni Pastor Rico, are you sa? Hindi, dumasalaan man nga doon siya, patalik doon lang. Okay? He pastored the Negran Evangelical Church for more than 50 years. And he's still alive. Dito siya sa Balay, sa La Carlota. Pila na ganida niya to? 93? 92, manog 93. Okay? Ang isa pag-idere, si Reverend Delphine Janala. Kita ko din iya po ah. Ah, ready ah po iya. Ang duhaya ka po. No? He was the pastor of Katipunan Evangelical Church. This church gave refuge to the 11 American Baptist missionaries who later became martyrs in Hopeville on December 19, 1943. Grabe man nga mga pagtuos ang sinin yung mga tao, no? Now, Forward kita kay Reverend Ingracio Alora. Siling niya, None of our Christian workers and pastors cooperated with the program of the enemy during the occupation. Believing that as Christian workers, they would be helping to promote the welfare of the invaders if they did. So wala kit sila yan, nangin loyal sila sa Amerikano, kay ila pagtinking, kung loyal ka sa Amerikano, loyal ka sa Baptist faith. Si Reverend Ramon Gumban, He was the convention president during World War II and at the same time president of Negros Kasapulanan. 
ini nga istorya, ini istorya ni din ni Dr. Johnny Gumban. Siling ya one time si tatay na ano siya na capsize ang iyang sakayan, alin di sulo ilo, kagdra siya naka abot sa city picados. Indakop siya sa mga hapon. Pag dakop siya sa mga hapon, titigok na gini palatson. Galing kay leader sa hapon pag pangapkap sa Yalawas. Nakapkapan ang New Testament nga Bible diyo sa buli nga bulsa ni ni Reverend Ramon Gumban. I nakita sa hapon siling nga Christian man ko, iway agin patay. Amo na nga si Sir Gumban kuno dumduman yo may dala na permit New Testament nga Bible. Kay ang ina ng istorya naghalin sa pag-interview ko siya. Mo ko Sir duway mo man ang ginabasa ng Bible na ngalin na sa bulik mo. Iya kay remembrance kuno kay tatay mo na nagluwas siya. So grabe man nga may mga anting-anting man to si Dr. Gumba no. <laughs> okay. <laughs> si Reverend Hinaro Gisto, oh, senior promotional secretary of the convention Dries Iluilo, despite taking care of his five children after he was widowed on February 4, 1942, siling niya, I continued to work the work visiting churches, holding evangelistic meetings, building churches in the communities holding circuit conferences, dedicating children, marrying couples in the community. Having no means of vehicle transportation, I used to travel on foot for days and weeks to visit a certain church or community. This was very dangerous because I could be intercepted anytime. So, sang tapos ini, 